Chow. Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Cassie. And for this vlog, ito na po yung parto ng ating Grab application. So, kung wala ka pang case number from LTFRB, better watch mo na yung first video ko. Ito yung part 1, kung paano kumuha ng case number sa LTFRB. So, kung meron ka naman ng case number sa LTFRB and pupunta ka na sa Grab, please keep on watching. Okay, so, una sa lahat, ang schedule po ngayon sa Grab is hindi na po sila nag accept ng walk-in any branches. So, kailangan nyo po kumuha ng schedule dito, dyan, yan, yung website na yan, kailangan nyo magpa-sched. Pwede naman gamitin yung mobile. Ako sa mobile lang din ako nagpa-sched. So, ang sched na, uh, parang two days before yung sched is pwede na. So, ito yung mga requirements. Ito kasi galing to dun sa endorsement ko na panood nyo yung first video ko. Ito is endorsement na to from from Grab. Meron na ako dito yung GCash information sheet. Tapos yung um, application form for peer and driver. Tapos yung endorsement slip na merong peer man nung nag-endorse sa inyo kung sino man. Okay? And then, ang ang ating ano requirements is o, of course ORCR. Tapos ORCR and then yung comprehensive insurance policy ng inyong kasakyan is dapat meron at valid yung date. Tapos uh, ITR or TIN ID. Tapos, special power of attorney kung hindi nakapangalan sa inyo yung sasakyan. Pero kung nakapangalan naman sa inyo, is wala nang problema doon. Plus, yung case number na from LTFRB. Tapos, for drivers naman, is kailangan professionals driver's license sa NBI clearance na updated. Uh, original and photocopy. Tapos, yung clearance exit niya kung siya ay dating driver from old operator. Pero kung new siya, is hindi niya na kailangan yun. So, yun lang naman, no? So, nandito na lahat, naka-staple and all. So, samahan nyo kami. Hindi ko alam kung mapapalag ko pa talaga pagdating ko ng grab, but let's do it. Let's go! Okay, so vlog update. Hindi ko sure kung pwede mag-vlog dito, but I don't care anymore. Ayan. Kagaya nga nasabi ko sa inyo kanina, di ba? Uh, meron ng online resi... Pwe, online reservation, parang gano'n, ng sked, ng grab dito sa, actually, all branches yon So, dito kami ngayon sa Wilcon Island, sa Makati. And, pwede pa rin actually mag-walk in, but hindi kayo priority. So, sobrang haba ng pila kanina. So, since kami, meron kaming online reservation, elbow namin silang lahat. So, unang-una kami. Kasi priority nila yung naka-reserve. Kaya, yung website na pinakita ko sa inyo kanina, which is nandito, yan, dun kayo magpapareserve. Ngayon, meron lang kaming konting Aberya. Kasi yung driver ko is existing siya. So, uh, meron siyang requirement na exit clearance. Meron kami nun, but kailangan kasi yung photocopy ng ID ng old operator niya is merong three specimen signature which is wala kami. Kaya pinapasan ganyan through online. Sana masend siya agad within the day kasi uh, mare-reject siya kapag walang gano'n. <laughs> Tapos, um, yung PAMI insurance, hindi pa ako bumili sa LTFR. Bigaling na ako ng East Ave. So, babalik na naman ako ng e-stop kasi wala pala ditong PAMI. Eh, yun yung isa sa requirement. Pero, hindi pa naman yata hanapin after activation pa. So, yun. Balitaan ko kayo ng mangyayari. Nandito rin si Lawrence. Nakita ko siya dyan. Sa <laughs> new driver siya kay Lachie. Ayan. So, later na lang. Ayan si Lawrence saka si Tita Rep. Kasi siya magdadrive nung ano ni <laughs> Tito ni Jake. So, vlog update mga kalakwasya. Ayan, we're done actually sa requirements. Tapos, ang dami yung mga surprise na requirements. So, yung mga sinabi ko sa inyo kanina, hindi lang yun. Pagating nyo doon, hahanapan pa kayo actually ng una drug test for the driver. Is yun, kailangan yun. Um, kung wala pa kayo, magibigay sila sa inyo ng drug test slip. Tapos, papadrug test pa kayo. So, mas maganda na na meron na kayong available na drug test. Buti na lang yung driver ko. Is meron na siya. And it isisenda lang sa email. Pwede naman yan. Meron silang facility for online. And then, kailangan pa yung picture ng picture ng sasakyan. Kailangan na nila yon na with the updated plate. Ang problema sa akin, yung picture na available sa akin is um, yung picture ko siya, wala pa siyang plaka. Nung dumating yung plaka is wala pa siyang picture. Kaya, picture namin ulit. Tapos dapat, kita yung plaka saka yung conduction sticker ng malinaw sila kasi kung hindi paparesan nila yun sa yo yung sa case namin ang layo ng pinagparkingan namin kaya medyo hirapan kami doon sa picture 
So, bali yun lang naman. Then, after that, proceed na kami sa seminar. Mamayang alas stress Time check natin, 1.30 na. So, alas stress may seminar. Operators and drivers yun. So, balikan namin kayo kung ano mangyayari sa, sa seminar. Pero ngayon, hawak na namin yung sa bag ko eh, yung GCash na sa envelope na green. Ayan, makita nyo sa screen. So, yun. Update lang later. Okay, time check. It's 4.10. Tapos na kami mag-seminar and all. Yung may exam lang is yung driver lang. Tapos yung operator wala naman. Makikinig lang kayo dun. And explain naman dun lahat and all. So, yun. Pwede na kayong bumiyahe. Yung driver ko is hindi na siya nag-seminar. Nag-exam na lang siya kaagad. 13 yung passing out of 15. So, yun. Ready na kami bumiyahe. Kaya, yun. Dito, na, dito ko na muna tatapusin yung vlog na to. Sana may natutunan kayo sa mga upcoming new operators and drivers dyan. Ayan. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Don't forget to like, comment, and subscribe and support Filipino vloggers. Thank you for watching. See you next week. Bye-bye.